Ecco, noi chiediamo eh, al prefetto di ascoltare, niente di più, niente di meno. Abbiamo bisogno di, un, di una riduzione tra un turno e l'altro perché sappiamo che non si possono eliminare completamente i doppi turni ma almeno una riduzione. I disagi appunto sono innumerevoli ma non solo per chi viaggia lontano, anche per chi viaggia vicino. Sono anche i passaggi perché i nostri genitori non possono accompagnarci alle 9.50 tutti i giorni, adesso hanno messo anche i doppi turni, quindi noi ad esempio la mia classe il lunedì entra alle 9.50, il martedì entra tra le 8. I doppi turni nelle scuole continuano a creare disagi e malumore tra gli studenti che hanno avviato anche una serie di scioperi, come quello di venerdì mattina davanti al loro liceo, il Pellecchia di Cassino, con loro anche studenti di altri istituti del Cassinate che vogliono far sentire la loro voce. Quando siamo costretti a fare il secondo turno, ovvero quello dalle 9.40 alle 14.30, di conseguenza alcuni di noi tornano a casa anche alle 5. Ciò implica che il pranzo viene saltato, ciò implica che dobbiamo fare un boccone veloce a cena, perché subito dopo dobbiamo cominciare a studiare. Ascoltare quello che sono anche anche le nostre prerogative, non possiamo tornare a scuola e eh, a casa eh, alle 3 eh, oppure anche più tardi perché in un certo senso toglierebbe quello che è lo sport, quello che sono le nostre passioni, oltre che ovviamente lo studio che è fondamentale. Non possiamo arrivare a casa alle 4, alle 5 e poi metterci sui libri e tantomeno possiamo arrivare alle 8 a scuola che perdiamo la prima mezz'ora e questa mezz'ora poi viene accumulata e formano dei giorni di assenza che eh, ricadono su noi studenti, comunque la colpa ricade su noi studenti anche se non è appunto la nostra. Chiediamo almeno delle risposte, siamo snobbati da chi ci amministra, da chi ci dovrebbe amministrare, da chi sta gestendo questa situazione, da chi è preposto. Eh, non riceviamo notizie, siamo ormai da settimane in queste situazioni, non solo noi, anche i sindacati ci supportano. Se ci ritroviamo quindi che un giorno magari ci organizziamo con lo sport, chiediamo di spostare l'orario e non riusciamo ad andare a fare sport perché lo mettiamo alle due e mezza, ma poi quel giorno ci mettono che usciamo alle due e mezza e di conseguenza diventa complicato non solo studiare per la maturità, per gli esami, per la scuola, ma anche avere una vita al di fuori di quella che è la normalità. Continua così la protesta. I doppi turni rendono la vita difficile ai ragazzi, ma anche al corpo docente e al personale. Quest'oggi stiamo continuando come ieri questa protesta per gli orari insostenibili che vengono mandati avanti. Purtroppo, parlo a nome di tutta la scuola e della mia classe soprattutto, eh, gli orari sono quelli che sono, le corriere non, non, non riescono a seguirli e purtroppo torniamo a casa troppo tardi per mandare avanti la rendita scolastica che vorremmo. Iniziare alle 8 è troppo presto per i mezzi che servono la zona per portare a scuola i ragazzi. Si arriva ormai in classe, non prima delle 8 e 20, quindi la prima ora è dimezzata e questi ritardi continuano ad essere conteggiati come se la colpa fosse del ragazzo. Iniziare alle 9.40 è troppo tardi, in quanto questi giovani, oltre ad essere arrivati a Cassino sempre allo stesso orario del primo turno, continueranno ad assemblarsi in maniera legittima davanti al bar o in giro per perdere tempo. Il rientro a casa è diventato un'odissea con ripercussioni notevoli sullo studio. Nella mattinata di sabato gli studenti saranno davanti alla prefettura di Trosinone sperando nell'intervento diretto delle istituzioni. I disagi sono innumerevoli, raccolgo infatti la testimonianza di un ragazzo che si trova nella mia stessa classe, il quale ha una sorella che frequenta il mio stesso istituto. Purtroppo, frequentando due corsi, due anni completamente diversi, sono sottoposti a due turnazioni diversi. Ciò significa che i genitori sono costretti a portarlo, a portare lui alle 8 e magari la sorella alle 9, quindi fare dei, dei viaggi insostenibili. Questo perché, anche perché i trasporti che portano dal, da Venafro fino a scuola sono stati del tutto cancellati, perché le persone persone che appunto viaggiano con queste corriere sono veramente poche. Perché non riusciamo a fare tutto, arriviamo a casa che siamo stanchi, che non possiamo fare attività, comunque io sulla mia pelle posso dire che sto studiando anche per l'università e mi trovo davvero male perché torno a casa e non so se studiare per l'università, per scuola, se fare sport, torno da sport e sono stanchissima perché dopo la scuola che entra alle 9.50 esce alle 2 e mezza non riesce ovviamente a recuperare quello che è il minimo di riposo che c'era prima in una, in una vita normale, di conseguenza quello che noi vogliamo è semplicemente che il prefetto ci ascolti. Magari arriveremo a Frosinone, eh, faremo squadra con le varie scuole della provincia, ehm, anche per difendere chi eh, dalle 8 di mattina deve tornare a casa alle 6 di sera. Io ho compagni di classe, eh, ho proprio dei miei amici che alle 6 tornano a casa fisicamente, ma non perché perdono tempo, ma per via dei trasporti, per via degli orari di uscita alle 3.10. Noi eh, non abbiamo più la possibilità di praticare sport, di avere degli hobby o di avere del tempo libero appunto per questi orari, perché finendo scuola alle 2.30 o alle 3 eh, 
eh, i trasporti non ci sono perché eh, ci sono sempre verso le tre e mezza, quattro e quindi arriviamo a casa verso le cinque, cinque e mezza, soprattutto che alla maturità non, ha, non è in grado di, prese, di prepararsi al meglio per l'esame di Stato. Qui al liceo scientifico Pellecchia abbiamo una, oltre ad essere una grande comunità, quindi siamo oltre mille studenti, Uh, abbiamo uh, delle persone che arrivano uh, ogni, ogni mattina da uh, varie parti della provincia, quindi uh, Valle Maio, Valle Rotondo, uh, San Giorgio, Piedimonte e quindi uh, queste loro sono le persone uh, anche in un certo senso molto più svantaggiate di noi perché uh, hanno veramente uh, dalla loro parte uh, tante ore, soprattutto come pendolari, come, um, come treni, come... Uh, come pullman e quindi uh, questo in un certo senso gli va a veramente limitare per quello che sarebbero le loro, uh, le loro attività quotidiane e dovrebbero quindi in un certo senso solo studiare il pomeriggio. Noi non siamo più in grado di sostenere anche altre attività extracurricolari, per esempio uno sport o uh, delle, dei corsi per prepararsi uh, per l'università per quanto riguarda i quindi. Ho due ragazzi in classe mie che comunque fanno anche scuola militare, quindi uscendo da qui alle due e mezza vanno subito all'altra all scuola e eh, non hanno tempo appunto di prepararsi al meglio per le interrogazioni del giorno dopo, anche perché tornando a casa tardi, verso le 8, loro poi devono mettersi sui libri a studiare. È una situazione che veramente ci sta distruggendo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista psicologico. Non 